will understand mind and the role of intellect to live wisely today. Mm -hmm. Ми розуміємо uh, наш мозок у, у певному інтелектуальному розряді, uh, стосовно якого ми живемо. If we do not understand our mind, it behaves like an animal mind. І якщо ми не розуміємо наш мозок, що він від нас якби хоче, то він починає себе поводити як незрілий. And when animal mind behaves in the human life, then it causes lot of stress. І коли цей незрілий мозок поводить себе подібно як до мозку тварини, це приносить дуже багато напруги на життя людини. So we have to understand clearly the role of the mind and the intellect in our life in shaping our behavior and attitude. І ми повинні чітко розуміти те правило, за яким наш мозок може впливати на наш інтелектуальний розвиток, і через це буде змінюватися наша поведінка. And we have also to understand how this mind thinks, speaks, and acts in our daily life. І ми чітко повинні розуміти, як наш розум впливає на змін нашого повседневного Outside I may prove that I am very good, I am very kind, but what is going on in my mind, if it is impulsive, if it is instinctive, if it is negative, it will not shape your future. Зовні все може здаватися дуже гарним і красивим у тому світі, яке ми живемо, але якщо ми щось сіємо з зерняцька імпульсивності, злоби, затрощів, то вийде те, що, як би окреслить наше майбутнє, не в позитивному, а навпаки в негативному темі. Anytime, anytime. We get upset with a person, with a situation, with a condition. Any time we react, it is because of the mind. І кожного разу, коли ми розстраюємося, розстраюємося через певну ситуацію, через певні умови, через певну поведінку інших людей. Це все вказується на нашому емоційному стані і у нашому голові. So that mind expects from the world, from the people, from the relations, if these expectations are not met, we get into anxiety, we get upset, we react, we fight. І таким чином мозок починає реагувати, і той мозок, який мислить негативними емоціями, він, в принципі, обочує себе з цим негативним. And if we do not take care of this mind, which has unlimited desires and expectations from the world outside, we cannot change our behavior and attitude. Ми не можемо змінити світову поведінку та ставлення один одного у світі, якщо ми не будемо піклуватися про розвиток такого мозку. What I what our masters are talking, I am anxious, I am upset, I am reacting, I hate someone, it is because of the mind. Why it is because of the mind? The mind has a desire to be fulfilled from the world outside. Okay. And so, через такі думки, що я дуже засмучений, я дуже роздратований, мене дратують інші люди. Це відбувається лише через те, що ми хочемо чимось насититися з світу, який нас оточує. Все ж таки, це наша негативна реакція. 
So now my desire from the word is not fulfilled or fulfilled. I build a strong ego. І це призводить до стану, коли бажання людини, людина розуміє, що він, вона не наповнена, і його его починає перетягувати акцент на себе, тобто домінувати. And that ego always wants to prove that I am right, other is wrong. І це его завжди хоче довести, що саме ця людина, да, всередині якої ці зміни негативні відбуваються, права, має рацію, а решта людей не праві. And then I start suffering and I blame the world. І тоді людина починає страждати і звинувачувати в цьому оточуючі середовище. Unless you all understand this animal mind, there is no path to permanent peace and happiness. І це відбувається до того, поки ми не зрозуміємо, що через такий не на не через таке ненасичене бажання і бажання просто піднести себе, ми не можемо прийти прийти до збалансованого світу. Then how to change that mind? We have an intellect. Animals do not have any intellect. Understand the difference. Animals are intelligent, but they do not have a free intellect as the human beings have. Um, щоб зрозуміти цю відмінність, треба просто подивитися і зрозуміти, так, от тварини, тварини можуть виглядати а, розумними, але а, в них немає такої якби, а, притаманності інтелектуально думати, як є у людей. I suppose we all are human beings and talking to one another. І я сподіваюся, що ми всі so see, by example you understand, a tiger jumps onto the tree that is full of fruits, but he jumps onto the tree to search for a, an animal to prey. І щоб зрозуміти, давайте поглянемо на такий приклад, коли тигр стрибає на дерево, на якому висять дуже багато фруктів, але його головна задача це знайти жертву. So tiger is intelligent, but it does not have a free intellect to think that tree is already full of fruits. It should have eaten the fruit, but it cannot. І тигр це тварина, яка в принципі дуже розумна, але в нього немає такого вільного інтелекту, щоб подумати і зрозуміти, що сама по собі дерево, воно вже наповнено фруктом. Are you understanding? Say yes. Чи ви розумієте? Якщо так, скажіть так. And when mind is dictating over you, you always say, I do not want to change, I cannot change, let others change. And then your ego become very strong. And then you start living a life of hypocrisy. Oleg, you were asking me. І тоді наше его забуває дуже велику силу, і наше его, і ми починаємо іти шляхом, коли гіпократичності, да, коли безпосередньо ми ставимо себе на перше місце поміж цих людей. Tiger will continue to eat flesh, 
cows are continue to eat grass they cannot change their behavior and attitude we have an intellect we can change our behavior and attitude we do not want to change we are not a human being we just work like animals тигр завжди буде шукати м'ясо і буде його їсти якщо є собачка корова завжди буде постійно їсти траву вони не будуть змінювати свої поведінки а ми люди ми можемо це зробити але через те що ми і це не хочемо робити ми забуваємо перед страждання для себе ми маємо цю можливість але не використовуємо did you understand that Uh, uh, everyone is so wise they have understood <laughs> so if you have, if you are wise if you have understood so did you stop blaming complaining reacting against anyone outside in the world якщо ми це зрозуміли якщо ми досягли такої мудрості щоб це зрозуміти і прийшов час перестати а, жалітися на щось, а, 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 відчувати дуже великий негатив а, на людей, які нас оточують. So if you say no, you have not changed. How can you say you have understood? Якщо у нас не відбувається певних змін у житті, якщо ми це не робимо, не виходить, що ми не зрозуміли. That is the sign of hypocrisy. Hypocrites always suffer. That is why Eastern wisdom says all we are responsible for our stress and suffering no one else in the world How many of you have hated, blamed, complained, reacted your near and the dear ones last week? За минуло тиждень ті, хто скільки разів ви відчували відчуття ненависті або певну негативну реакцію або звинувачення людей, які знаходяться поряд з вами? Nella is smiling. <laughs> so I have to look at my own mind, my own behavior, my own attitude, which comes from the animal mind. I have to change this animal mind to change my behavior and attitude to be happy. Отже, ми повинні подивитися на наш, скажімо так, на наш а, розум, чи є він розум людини, яка випроміння негативні емоції і подібне до тваринного мозку, чи а, є він розумом, який здатен на зміни і а, починає шлях змін. Why it is important to listen and learn from a teacher again and again? because the mind does not change so easily. Чому так дуже важливо слухати вчителя знову і знову, тому що наш розум він не йде легким шляхом і ці зміни не відбуваються легким шляхом. So when we listen again and again and again and after listening you do the practice at your home The day comes when you recognize that I am suffering because of my own mind. І коли ми слухаємо знову і знову і після цього робимо практику вдома, 
Я приходжу цей день, коли ми досягаємо розуміння, що я страждаю лише через свої, ну, через свої проблеми, які я сам придумав, які видає мій мозок. As a human being, we all have mind and intellect and ego. When the mind dictates over the intellect, you there is no one in the world, even the God will come, it cannot end your suffering. Коли ми um, дослуховуємося лише до uh, нашого uh, внутрішнього негативу, і він починає диктувати нам, як жити, навіть якщо Бог спуститься з небес, і щось буде намагатися змінити, нічого в вашій житті не зміниться. And when the intellect, intellect means the right knowledge, guides the mind, you are always happy. І коли uh, наш і наш інтелектуальний розвиток керує нашим життям, це означає, що він впливає на наш розум, на, на, на наше розумове uh, сприйняття світу, а uh, і uh, знання вже тоді керують цим світом нашим. Are you all understanding? Чи ви розумієте це? We don't have any cult, dogma, belief and religion. We follow the knowledge only. What is a cult, dogma, belief and religion? They preach you. Preaching means what? They don't clarify these principles. They don't reason out. Коли ми кажемо про певні догми, в основі яких ідея вчення, тоді нам треба зрозуміти, що вчення не завжди може пояснити певні моменти. In preaching they don't ask you to ask any question. Коли ідея навчання, вони не питають вас ставити питання певні. But in Eastern wisdom, teacher and the student are equal. Every student has a right to ask the right question. And that is why it, it is not a cult, it is not a dogma, it is not a belief, it is not a religion. І через це ми вважаємо, що цей напрямок це не догма, не певна релігія, це лише певні знання, які даються нам. This week you have to think about how many desires you have, how many expectations you have from the world outside. Цього тижня нам треба подумати, якби наша задача подумати, скільки є багато бажань та очікувань у нас є стосовно зовнішнього світу. And second question you should ask that why I am expecting from others my desire should be fulfilled. І друге питання, яке ви повинні поставити, чому я сама очікую, що інші люди також будуть сприяти виконанню моїх бажань. If you don't do and analyze it, you will remain the same person. Even when you are 90 years old, you still have blame and complain. Continue to suffer. І якщо ви не будете давати відповіді, якби ви самі не дадете відповіді на це питання, не відбудеться жодних змін. Навіть якщо людині буде 90 років, і вона не буде змінюватися, вона буде продовжувати життя. Close your eyes. Закрити очі.
feel the entire body and move the mind on the entire body and feel the sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, відчуйте все ваше тіло і подивіться, як тренера на все ваше тіло. Відчуйте певне розслаблення і заданіть удобне зручне положення. Look inside the forehead. And start breathing quick and short breath into your chest through the nostrils. Подивіться, будь ласка, у середину свого чола і почніть робити короткий короткий вдох видох через у грудь і через ніс. When you inhale, your chest should expand. When you exhale, the chest should contract. Якщо коли ви вдихаєте, наша грудна клітина розширюється, коли ми робимо видих, у нас повнюючується. And now stop this breathing, take a deep, silent and slow breathing first into the belly, then into the chest. And while breathing out, make the humming sound come in, breath is coming through the nose, lips remain together.
your humming sound should be louder, deeper, and longer. Stop this humming sound. Look at, look mentally the head and the neck. <coughs> Feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Ментально подивитися туди і відчути, будь ласка, розслаблення, відчути, будь ласка, певне відчуття і певне знання. Look mentally or feel the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Будь ласка, ментально подивіться на зону вашої правої руки від плеча до кінчиків наших пальців. Відчуйте, будь ласка, розслаблення, відчуйте, будь ласка, певне відчуття легкості та прилив позитивних сил. Move the mind on the left arm, feel sensation. Relaxation in stillness. Будь ласка, ментально подивіться на свою ліву руку і відчуйте розслаблення, спокій і прилив позитивних сил. Move the mind on the chest and the belly. Feel the sensation, relaxation in stillness. Будь ласка, передвіньте зараз, подивіться на зону живота і відчуваємо розслаблення, відчуваємо спокій і прилив позитивних сил. Move the mind on the right leg, feel the sensation, relaxation and stillness. Будь ласка, ментально подивіться на праву ногу. Відчуйте, будь ласка, спокій, відчуйте розслаблення та прилив позитивних сил. Move the mind on the left leg, feel the sensation, relaxation and stillness. Будь ласка, подивіться ментально на праву ногу і відчуйте розслаблення, відчуйте, будь ласка, спокій та прилив позитивних сил. Feel the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Будь ласка, наповніть, будь ласка, все ваше тіло, все ваше тіло від кончів, від макушки 
до кончиков ваших ниг, и чувствуете, пожалуйста, расслабление, чувствуете прилив досвиду, и чувствуете, пожалуйста, покой. In that state of the stillness of the body, look inside, look at the breath that is going in and out. When the breath goes in, Feel it and say mentally shantu hum that means I am the peace. When the breath comes out, feel it and mentally say shantu hum that means I am the peace. With every breath going in and out, mentally saying Shantu Ham means I am the peace, and every time you say Shantu Ham, just look into the emptiness of the space. Do not think and experience the calmness, peace, and the joy inside. So once we return from the meditation, our mind picks up the same old habit, and that is why we are not changing. И кожного разу, коли ми виходимо з медитації, наш розум, наш розум бере, наш розум бере те, що було нас до цього. So every time we should practice, after that we should contemplate and reflect. What are the thoughts that are coming to my mind? which is blaming, complaining, and reacting to the world, it should be dropped. Uh, 
Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the mind, inside the palms. Know your experiences and bring the hands down, we'll share our experiences. Yes, how are you, Yulia? That is very good. So you continue to live into the calmness and check this week how the calmness is disturbed and that will take you to the next step of the journey. color obviously is a deeper state of meditation. Uh, kind of released uh, 
and um, uh, before the practice she was afraid she couldn't sleep during the night, but now everything is getting better. Yes, that is what happens, you know, when you do the practice, the mind leaves all those desires and expectations. And after a few hours, the mind returns to the same. So we have to prevent it through the intellect. The blue color obviously indicates a deeper practice. And we will understand the majority of the physical pain has a mental and the emotional connection. That we will understand in the following sessions. Danuta. Danuta. Аналізуючи минулий тиждень, знаєте, коли ви сказали про те, як ми почувалися на минулому тижні, чи стресували ми, то я, проаналізувавши, зрозуміла, що я була в повній сатогоні. Мені настільки було дуже добре і спокійно. Це, це просто було неймовірно. Стосовно сьогоднішньої медитації, то на початку моє тіло наче як піднялося у простіну над ліжком. Потім я побачила таке красиве, неймовірне фіолетове лавандове поле. І я відчувала таку, е, такий кайф, я передати не можу. А потім я побачила дуже-дуже багато у воді е, золотих рибок. І е, теж отримала неймовірний кайф і заспокоєння. Дуже-дуже вам дякую. Uh, good evening, Guru Chin. Um, according to the previous week, uh, um, having analyzed how I felt, I can say that um, I was um, in complete togama. So, um, uh, and um, I was really feeling a, a positive emotion. As for tonight's practice, um, um, this, uh, the things that I saw, at first I was um, 
um, in the pro, uh, in this uh, in this case, I was uh, I felt myself that I was up over my bed. Uh, then I saw lavender uh, fields, and um, that was really a uh, nice, uh, and um, I was really enjoying it. And uh, the final moment I saw that was a lot of goldfish, which I liked as well. Yeah, these visions and colors indicates definitely a deeper level of the practice, but remember we have to continue the practice and change our mind completely. Hello. Hello. you had a good practice but remember what we understand in the beginning of the session I talk about the principle that helps to help it helps the mind to reach to a mental maturity and after that when you practice the practice becomes successful Дуже добре. Я хочу нагадати, що те, що ми хоч розбираємо на початку нашої сесії, допомагає нам у подальшому, коли ми медитуємо і коли ми намагаємося досягнути певного ментального рівня. Олег. Олег. Дякую за лекцію та практику Бурежи. У мене сьогодні було відчуття дуже глибокої медитації. Досить сильно горіло лице, руки і в області груди. Зараз тебе почуваю дуже добре і спокою. Дякую. Thanks to Lord Guruji for practice. And I'd like to say that tonight I felt really deep meditation because I had really my face, my chest, my hands were hot. But um, after the meditation, uh, I feel the calmness, I feel the steadiness and the forgiveness for it. Very good. Remain relaxed and calm. How are you, Katya? Доброго вечера, Горуджи. Доброго вечера всім. Дякую вам велике за лекцію, за практику. У мене сьогодні був дуже такий насичений, чудовий, такими приємними емоціями день. Дуже втомилася трошечки. На початку лекції хотілося дуже спати, але після практики з'явилися нові сили, 
що стало так дуже-дуже спокійно. І в тому, як рукою зняла. Так що я вам дуже-дуже дякую. Positive emotions, um, and at the very uh, end of this day, uh, I felt a little bit tired. But um, before the meditation, I felt sleepy. But right now, I feel new energy, uh, and um, I um, uh, really feel the sadness and calmness. Very good. One greatest benefit of the meditation is that even if we feel mentally or physically tired, we practice it and that tiredness goes away. So that means the mind is clear now. Uh, if I understand, Tatiana. Sometimes when we practice meditation, we start feeling sleepy and sometimes we fall into sleep. So in the beginning it is a good sign, but gradually we don't get a sleep, but we get a deeper state of calmness and peace. Dobra. Dobra. Dobrego wieczora. Dobra, to ja nie mogę zmienić tak jak jeszcze nie zrozumiała, jak to pracuje. Mnie zwróć Natalia. Hello everyone. Hello Guruji. My name is Natalia. And so um, it's kind of nickname she can't change. So, so okay, okay, Natalia, Natalia, sorry, sorry. Дякую вам, Гуруджі, і всім учасникам за сьогоднішній вечір. Взагалі, от що я помітила, от такий момент, медитуй. Сьогодні Гуруджі сказав, що чим частіше ми медитуємо, чим тим краще наш Мозок входить в стан спокою, тіло входить тоді в стан спокою, ну якби одне за другим підтягується. І дякую, сьогодні отримала розслаблення таке від медитації, дуже все класно. Дякую. Thank you very much, the virgin, for practice, and I would like to say that thank you for um, telling us that the more we meditate, the better we feel the stillness, the calmness, and it is uh, really so. Thank you very much. Very good. Never leave the practice. When I send you the audio file, listen to it every day and do the practice. Це дуже гарно. Ніколи не забувайте практикувати. І хоч посилаю аудіо файл, будь ласка, слухайте і практикуйте. It's a Victoria. Victoria. Yes, 
сьогодні перший ранг. Дякую Володю, дякую Наталі за переклад. Тепер ще моя медитація була. Розслабилась я. Розслабилась, відчула спокій. Hello Guruji, thank you very much for this practice and meditation. It's been my first time, it's been my first meditation tonight. And I'd like to say that I've reached the realization and um, comments. Very good. This is your first time. Always know that I don't teach any belief, cult, dogma, religion. It is purely a science. Anastasia. So, um, hello Guruji, hello everyone. During the meditation I felt my body bigger and warmer and uh, I also felt uh, that um, I also felt the sadness and calmness. Yeah, calmness is definitely good. That indicates a success in meditation. Оксана. Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію, дуже дякую за практику. У мене був цікавий момент, коли Гуруджі спитав, чи скільки разів ми відчували на тому тижні ненависть, то я задумалась про те, коли я взагалі останній раз це відчувала всередині себе. Я не згадала цього моменту. І практика у мене сьогодні, з самого початку дихання, в мене було відчуття, що я з'єдналася зі світлом. Якось як начебто в мене відкрилося тіло, я просто з'єдналася з тим світлом, яке було. Було розслаблення і якось останнє, коли ми проговорювали мантру, у мене пішло відчуття радості. От кожна, начебто кожна клітинка, кожна частинка мого єства наповнена радістю. От кожна, кожна якась така ну, найменша вібрація це заповнює. І я коли вийшла із медитації, то у мене зараз відчуття наповнення радістю. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Um, when, uh, I'd like to say that when Guruji asked the question about uh, how many times we felt the hatred uh, the previous week, uh, I thought that um, when was the last time I felt it? I thought that I felt it so many uh, days ago that uh, I was really glad to feel this. And uh, when um, the meditation began, I felt myself that uh, um, I joined to the light, that I actually, my body, my, my soul inside joined to the light. Yeah, I definitely felt relaxation. And uh, while saying mantra, uh, I began feeling the happiness, uh, the um, the, you know, the state of gladness and uh, right now I feel this I have this feeling inside thank you very much very good that practice was successful we have also to understand that hatred jealousy duality and a conflict you don't feel at the mental level inside, not even in writing, not even in action, then only we can say that we have got rid of the hatred and the jealousy and the reaction. We have to understand that on a certain mental level, we can't feel these conflicts like 
не ненависть, як заздрість до чогось. Ми повинні піти до певного рівня, коли ми будемо під їх позбутися. Very good, Natalia. Thank you for translating. But you should also be ready to practice as you translate. Мені каже дуже дякую за переклад, але в той же час каже, що я повинна бути готова медитувати разом, коли я перекладаю. I think I can lose the thread of logic. No, 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 you do. Just try. Okay, I'll try to do my best. Thank you. Thank you.